Music is my passion. That's what I love. That's what I love doing, man. I experienced trauma in a way, and my mother passed away, and that led me to want to express myself. Te digo, cuando yo tenía como 12 años de edad, padre decidió vender todo lo que tenía aquí en Estados Unidos e irnos para México. Tuve que demostrar mi lugar. Has cumplido mucho, eh, Keanu Reeves, el grupo de Keanu Reeves. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién pudiera decir eso, güey? O sea, <laughs> ni yo lo he hecho. O sea, a veces como que we downplay shit, and we're like, ah, we just gotta do this, and, but it's like, damn, bro. Look at how much you've actually done. All right, welcome to another episode of Pondering. We dive into the deep into the minds of those shaping the industries and redefining what it means to follow your passion. Today, I have a very special guest. His name is David Candelas, a music, I would say a musical entrepreneur, a singer-songwriter, and a true pioneer in the Vegas music scene. David's journey from artist to trailblazer and who he is now and the band that he's formed with his... Uh, Band Mason's friend has made a lasting impact, I would say, in the local music scene in Vegas and has definitely created a community. And he's blending a lot of creativity with business and marketing and just different sounds, which I think is amazing. So we'll explore into his story, uh, the challenges he's faced and his journey and the insights he's gained along the way, which I think would be beneficial for those people who are kind of going to the same journey and path. So could you tell us a little bit about you? Or introduce yourself, man. Hey, well, thank you very much. Uh, <laughs> that was really nice of you. Uh, yeah, my name is David Candelas. You know, I'm just a, I'm just an individual here living in Las Vegas, in the beautiful Las Vegas. And, uh, you know, music is my passion. That's what I love. That's what I love doing, man. Been doing this for a, for a while, ever since I was probably eight years old, I guess, in a way. Um, and, yeah, still going strong, man. <laughs> I'm not going to talk about age much, but... Yeah, man, it's, it's been some years. It's been a lot of years, man. Like, I look at the stuff that you have done, you know, and I'm like, okay, I knew about you because of Seiko's, but then I know you've been making music even before that. And then when we've talked, you know, where, where did it really start? Like, when did the band or the music, like, you actually writing, when did that start? Yeah, my musical journey goes back when, um, you know, I, I, I experienced trauma in a way and, my mother my mother passed away and that led me to want to express myself um by writing like poems and rhymes and back then you know we had limp biscuit we had eminem we had a longer a lot of angry rappers right and i don't know i just felt like i wanted to be one of them so i started just putting all my frustration onto paper and that's kind of how i started back when i was like eight years old um eventually that turned into me picking up the guitar way later on in life like around 12 13 and uh yeah started forming my my first band around that time what was the name of your first band it was uh called sweet chow and um also known as blood roosters and those are with uh that's with my homies from mexico and you still write music with them don't you <laughs> yeah man yeah 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 ever since i you know i've been uh 12 13 years old uh just met these guys in uh i, I think it was still elementary school or middle school over there um and yeah we've been writing music ever since we just released uh two eps this year for the first time in like ever since like 2017 so it's been you know seven years in the making and now we just dropped two eps this year uh one in english and one in spanish uno en español are we gonna do half the interview in spanish in español i mean we can <laughs> okay se vale todo. We, we can do whatever we want but that's cool man. i mean that's 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 dope, bro, because I know I did see some stuff of you. Like, I've heard the, the music that you made with that band. But then when I saw that you were releasing more music, I'm like, how does that work? How did, how did you guys, like, are you guys recording, sending files? Or are you guys recording together? How's that? No, so we, we recorded together. We did most of the tracking back in 2019 while I uh, I took, like, a sabbatical year, I guess, in a way. And I I went to go live back in in Mexico. and. I was there for a whole year and we just got together. We jammed, you know, a couple times a week. And out of that it came some more music. So we recorded those. And then the pandemic hit, had to move back to Vegas. Um, and I eventually finished like half the songs while we were apart. But for the most part, like every single, all the music, everything was actually us being in a room. Oh, okay. So it was actually you guys recording together. Yeah, we were all together, man, for a whole ass year, uh, just making this music, busting out these tunes. We, um, you know, I, I kind of moved my studio setup. I have a studio setup over there. Um, 
it's shittier than the one that I have here. But uh, yeah, I just made it work over there. Um, we got together, we recorded these songs. And, um, you know, since I was mixing and mastering and doing that whole part of the process, which you already know of, it's a pain in the ass. Uh, <laughs> it was taking a lot of my time. So I was kind of caught in the middle of, all right, so I finished these songs, but I have to write these other songs that are still not done. Um, and I have to record them and, and then it just keeps on going in circles. So, uh, we eventually hired some dude, uh, Jose Octavio Primero. I'm not going to call him some dude, uh, <laughs> back in Aguascalientes, Mexico, that he helped us mix and master our recordings. And finally, we just fast forward to 2024 and we have, uh, these two EPs out, man. That's crazy, man. So, para la audiencia que de México, de, pues, de qué parte de México es el grupo? Eh, de Aguascalientes, México. Aguascalientes, sí. México. Dang. Ajá, allá nos conocimos, este, te digo, cuando yo tenía como 12 años de edad, mi, mi padre decidió vender todo lo que tenía aquí en Estados Unidos e irnos para México. Y fue un cambio así de 180 grados. Fue algo que no, no podía yo como asimilar inmediatamente porque inde independientemente de que mis padres intentaron enseñarme el idioma español, yo no lo dominaba aún. Entonces, pues me fui como muy agringado a México. Sí. Entonces, con eso muchos problemas, ¿no? También, pero tuve que demostrar mi lugar. Eh, you know, ap aprendí el idioma, eh, aprendí a expresarme y pues ya yeah, me hice de amiguitos y, y de ahí eh, la, la historia en el rock. El rock en español, y, y sí me di cuenta de que tienes, pues el grupo de secos lanzaron un tema en español, ¿no? O dos, llevan dos. Uno oficial, um, hasta donde el público sabe, solamente hay uno. Pero acá en el refrigerador tenemos más temas en español que, que estamos preparando. ¿Y por qué en español? Pues hacían, o sea, tenían canciones en inglés y luego ahora hicieron unas canciones en español. Mira, la verdad es que desde el momento en que nos llamamos secos, todo el mundo nos estaba preguntando por qué chingados no cantan una canción en español. Y yo estaba de acuerdo. Yo, yo digo, pues yo, yo no sé. O sea, la verdad es que no, no sé porque pues eh, manejamos esta idea de querer hacer un grupo indie, ¿no? Como muchas de nuestras influencias. Y pues todo es en inglés por, por, en su mayor parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues con, eso era como que lo más natural, pasarnos al inglés, pero... Ya con más confianza y con estos años que ya llevo en la agrupación, ya vamos casi por cuatro años. Um, ya me siento con más confianza, ya, ya podemos sacar las pinches canciones en español. Sí, sí me di cuenta, pues sí lo sigo, pues sí escucho su música. Mi canción favorita de ustedes es Monochrome. Ya, ah, muy buena. Es una de mis canciones favoritas de ustedes y así la tengo en mi playlist. Y, y, y me di cuenta de cuando sacaron la canción en español que sí les pegó en YouTube. Ajá, sí, nos fue muy bien. En YouTube, entonces, pues yo también pues hago música en inglés y en español y me doy cuenta que la comunidad de Latinoamérica siempre apoya a artistas que hacen música en inglés y en español, bilingüe, pues. Sí, sí, la verdad es que, mira, la comunidad es bien, bien pinche rara porque yo aún no logro descifrar necesariamente cuál es la comunidad, ¿no? Porque yo no logro descifrar quién chingado soy yo. O sea, todavía a esta fecha, a la fecha, no, no logro descifrar eso. Sigo en constante búsqueda de quién soy y qué es lo que represento, ¿no? Um, por, por lo mismo de estar atrapado entre dos mundos, entre el inglés y el español, y que si vivo en California, y que si vivo en Nevada, que si vivo en Aguascalientes y que la chinga. Todo eso es muy, ha sido muy confuso en mi identidad. Entonces, te digo, es una batalla de, de saber qué es lo que, que, que represento yo y es más batalla saber qué es lo que quieren los demás, ¿no? Entonces ya, la verdad es que eso ya lo quito de la mesa y, y hago el arte que yo quisiera escuchar. Sí. Sí, así es, porque pues es que it, you're making music, but you're making a product. Yeah. And it's hard because, pues, ahí quieres hacer música que a ti te gusta, pero también quieres hacer un producto o una canción que le guste a la gente o al público también. Entonces, siendo un emprendedor de que haces música, es algo difícil, porque las artistas a veces se mezclan. We're, we're entrepreneurs, man, and, and out of all the people that I know, man, you're the biggest entrepreneur, man. You, you do it all, bro. 
And <laughs> I have I have mad respect for you and the things you do, man. Well, thank you. Well, I mean, it's it's mutual, you know, because you have to do everything too. That you have to do the mixing, the mastering, the the marketing, the promotion, the the album artwork. Like you have to do all of it. Like people think of music and it's just like, okay, just record a song. But it's it's just not that. It's like everything that encompasses releasing that song is also a product. It is. It is, man. I mean, it's it's weird. It's funny that you say product because I, I hear the word product, man. And I, I don't know, just something in my gut just fucking <laughs> it just wrenches, bro. I don't know. It's fucking weird. But I, I don't know. Yeah, I guess in a way you can call it a product because people that's what they consume right through yeah. their ears. Uh, it, it, in a way, yes, it's a product. Of course, you know, the artist side of me hears the word and just doesn't want to fucking even <laughs> imagine that what I'm putting out is a product. Yeah. But at the end of the day, man, uh, you know, I. I I do. I did study business up to a certain extent, so yeah, I guess it is a product. Um, it's just the artistic side of me, man. It it gets me. Yeah, but I I, I think of like product, like yes, the artistic side of me, and I struggle with that too. Like when I started doing the music, primero decía, la gente me decía, eres emprendedor, decía, I'm not, yo no soy emprendedor, yo simplemente soy un artista. Sí, I will. Pero ya que me fui dando cuenta, como que cambiar mi manera de pensar y decir. Okay, haciendo marketing también es una arte. Es como claro. que estoy creando arte, pues videos, contenido, eh, con letra, con video, todo es parte de la arte de la música. ¿Sí? La producción de la música. ¿Y qué, diría, qué dirías tú que es lo más difícil de emprender o hacer eh, esta carrera musical? Puta madre, pues así, elegir arte como tu carrera. Eh, es, es muy difícil no en primera tienes el estrago social de que todo el mundo te dice elige otra cosa cabrón. no no elijas música ¿por qué? porque te vas a morir de hambre por eh, <risa> lo que sea güey. y eh, hasta cierto extento la verdad es que sí tienen un poco de razón eh, me, me, lamento decirlo o sea sí, sí es como puta madre güey. este pero pues mira y yo voy a definir que esto no es, ciertamente es una carrera, pero más que una carrera es un lifestyle, es un estilo de vivir. Yo no lo veo como una carrera para la cual yo estudié, yo no fui al colegio para esto, uh, yo no recibí una licenciatura, un bachelor's degree, nada de eso. O sea, of course, those things exist, pero este... No, yo lo veo como un fucking lifestyle, man. This is, this is what I do and this is how I live my life, you know, and it's just shit you know I'm, i'm doing whatever activity i have to do throughout my day and i think of a song there's some some idea in my head and i just have to you know get that guitar going man and start writing some lyrics to it man and just put my ideas there that's that's it's a form of expression it's a lifestyle yeah and, and it's uh affecta todo pues like, like your whole life like everything because you're putting everything your ideas your thoughts your emotions everything into yeah. the song like no, you're vulnerable. Yeah, you're yeah. very vulnerable. Um, and you're putting this out there. And dude, and you've done a lot of that too, man. I mean, how, how does it hit you? You know, knowing that all your your weirdest ideas and your <laughs> fucking craziest dreams just, you know, they're out there. How, how do you feel about that, man? I, I mean, I think I think music is spiritual because it's it's something you can't touch. You can't feel. You can only hear it. I mean, you can feel it when you listen to the songs, you know, like yeah. when, you, when you see a live band, you come almost like connect, but it's all through frequency of the, the music. Yeah. And so since they're like, I consider like a spiritual thing, I almost feel like what you write about and what you sing about, it literally directly influences it, how you live your life or how you go about your life. And then the things that you sing about have either been true or are going to become true. Yeah. Has that ever happened to you when you write about something and then you see it happen in your life? It's kind of, it's in a way you're manifesting it, right? Yeah. It's a, it's a manifestation, dude. That's what it is. It is. Hopefully, you know, I'm going to, I'm going to write about fucking being a billionaire. <laughs> hopefully that manifests soon. You know, with the right mindset, it, it probably can. Yeah, definitely. But I have like a lot of songs like that. I've, I've literally written about certain things and I listen to them and I'm like, I wrote this song like three years ago and it's happening now. Like I'm living what I was saying in that song. It hadn't happened yet at that time, but in my mind, I was like, it's going to happen. So I'm going to write a song about that. That's what it is, man. It's past, present, and future. It's, it's, it's todo. It's everything, everywhere, all at once. Yeah. So, and, and it's hard too, because like, 
you can write something thinking that, you know, it's your past that you're writing about, but little do you know that in a couple of years from now, that might be your future again, you know, because history re- repeats itself. Yeah. Um, it's, it's weird, man. It, this is an awesome form of expression, dude. Like I, 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 I can't think of anything more pure than performance arts and music being like my go-to. And how do you, how do you feel about the music? Like, ¿cómo está la escena? La, la diferencia, pues, porque has estado en México y has estado en Las Vegas. ¿Qué es la diferencia? ¿Dirías que en Las Vegas es más fácil o es más fácil en México? O cómo, ¿Cómo está eso? En ninguna parte es más fácil, siento yo. Uh, hay muchas personas que conozco de México que, bueno, se, se me siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, todo lo demás. Y pues dicen... Oye, David Candelas ya se fue a, a Las Vegas, ya la de tener bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque puro dólar y que porque puras oportunidades. Y aparte de todo, se va al centro de entretenimiento más grande del mundo, que es Las Vegas, ¿no? La ciudad del, del pecado. And that's not true. That's not necessarily true. The fact that you actually come to Vegas, you know, I, I, probably in a way makes it, makes it harder to come out because you have so many hard-hitting, chart-topping artists coming here on a weekly basis. You know, I've lived in places like Aguascalientes where you would have an artist, a real good artist, stop by your town once every, you know, probably like twice a year. Mm -hmm. And shit, you have here happening, everything is happening here on every single day. Todo está pasando a todo momento aquí en Las Vegas. Y eso no necesariamente hace que tu carrera sea más fácil. Um... Regresando a tu pregunta, ¿cuál es la, la diferencia de las escenas y dónde lo he visto como un poco más fácil? La verdad es que en ninguna parte. Todo, todo es una batalla constante de encontrar cuáles son tus fans y la gente que siente y conecta con tu música. Sí, I mean, conmigo ha sido un poco diferente porque yo me he dado cuenta, pues vamos allá a hablar de eso, de, del marketing, pues de cómo crear audiencias o cómo lo has hecho para crear audiencias. Porque, por decir, yo pues tenía un grupo o tengo un grupo y tocamos mucho en Vegas. Oh, yeah. Musket Vine. Sí, The Musket Vine. Entonces ahí tenemos, sí. tenemos un grupo, pues. Y ahí sí, sí dio, tenemos una audiencia. Sí. Pero por decir, cuando empecé a hacer mi música de solista, ya de Gidiani, y empecé a correr como anuncios y ver dónde me pegaba la música, veía que mi música pegaba en diferentes partes del mundo. Ya. Yeah. Y con sí. las redes sociales, pues tú puedes crear tu audiencia y depende, pues, porque yo estudiaba a otros artistas y decían, crea audiencias en otros lugares y si tienes libertad de ir a otros lugares donde te pega la música, pues ve allá. Claro. Entonces, ¿cómo es que tú usas las redes sociales para encontrar tu audiencia o si es que la usas para crear audiencias? Sí, digo, ciertamente he aprendido a utilizarlas. No soy el experto, definitivamente eres mucho mejor que yo astronómicamente hablando de, de lo que yo sabría de marketing o de, de redes sociales, ayudan para lo mismo, ¿no? O sea, no, no te enfrascas en esta burbuja. Puedes hacer que tu música salga a otras partes del mundo que jamás te imaginarías. Pero desde luego ya te encuentras con otras complejidades y complexiones que son como las... Eh, el pinche algoritmo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sabemos si el Zuckerberg nos va a ayudar el día de mañana con el contenido que hiciste o lo que sea, si es el TikTok o el, lo que sea, un producto de meta o demás. No se, no, no, no se sabe. Eso sigue para mí siendo un, ¿cómo te digo? Un, algo que tengo que descifrar. I need to find the right combination to make it work, right? It's, it's, it's never, I don't have a certain formula that works for me other than just going back to creating the art itself. Yes, I learn. Yes, I try to apply new techniques, new practices into what I do and how to get my music out there to new audiences. But, and at the end of the day, that is my goal. I know my people are out there, man. I know the people, my top fans are out there, dude. And they, they don't even know about me yet, you know? And I just have to find a way to reach them. But that's, that's probably the part where I have a little... You know, you can tell me to make a song and I can write a song right now for you. But tell me how I can reach those people, man. And that's a whole different ballpark, man. Like, <laughs> I don't know exactly what the formula is to that. But I can tell you for sure that, you know, um, using social media has been really helpful 
for 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 us as a band. Um, but then again, I don't know. A part of me says, "Shit, man, I should have been born fucking twenty years before," and uh, maybe things would have been easier. <laughs> well, I think about it this way. I think we as musicians have an advantage that it, we did not have back then because back then we did yeah. we needed to have the record labels to put our music out there. And now, like you said, you can write a song today and you can upload it tomorrow and start selling it tomorrow or you can start growing audiences with it the same day. Yeah. You can make a video literally just like that's what I do. I'll, I'll lip, lip sync my song, upload it to social media. I'll see where it's hitting and then I'll just put the song out. Yeah. And there's never been a time like that where you are in full control of your career. You're in full control of who sees what. Yeah. No, no, no. You make a point. Um, and, and you're totally right about that. I'm just saying, uh, like, I don't even know what I was saying, man, but yes, I do agree with you. I do agree with the fact that you can find and build an audience. I'm just, I just think that, you know, it's, it's it's really hard to tell when a hit is going to be a hit because even though you do have all these tools at your disposal, so the competition just tenfolded, man, or probably a thousandfolded too, you know, like the fish tank got bigger and the fishes got even more bigger, bro. <laughs> like, so there's a bunch of fucking fishes in this fish tank, man. And, uh, you know, and, and, and everyone's just trying to find their own audience, right? Everyone's trying to find their own market and how to get their shit out there. And it's a dog eat dog world. I'm, I'm just saying, I don't know. It's probably the, the lazier side of me just saying, man, I don't know. I just want to go back to times where a little more simple, but how back can I go? I can't go back. You know, I wasn't even born around those times where times were simple. I think times were always already way complicated by the time I was born. So I just got to, Suck it up, man, and just keep on doing the, the stuff that makes me happy, dude. <laughs> That's the way I see it. And 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 honestly, yeah, man, you're the marketing guru. You know, you, you got that shit figured out. You got it, you got it zoned in. So it's just uh there's a lot of things I can learn from you. I, I mean, I, even I am still learning, you know. Aún estoy aprendiendo aún con anuncios, aún diferentes estrategias, diferentes cosas que hacer. Pero así empecé porque Así como tú, pues, que quería que mi música pegara en ciertos lugares o cómo hacer dinero con esto, como, like, how to do it full time. Mm -hmm. And that's what got me into the marketing space. Like, mar I literally started my career in marketing because of music. Yeah, that's cool, man. Hell yeah. Because of music. And I, I realized that there, even when I went to college for music, I realized that even in college, they do not teach you how to get your music out there, like how to create audiences and stuff, which yeah. is sad. Yeah, yeah. I mean, it's it's like, I guess it's arguable. Anyone can say, you know, you, you go to college, you learn how to do all these little parts. But at the end of the day, it's like you got to go out to the real world and find a job type shit. But no one shows you that part, right? No one shows you the taxations and the fucking tax code and, and your obligations as a business when you, you know, like no one tells you all this, all this stuff. But you were studying business. You were studying marketing, you know, you have everything's just compartmentalized up to it. And it's up to you to to make sense out of it. So. So, yeah, man, I, I guess there's no one stop shop. For everything. Yeah, you just got to keep learning, dude. Yeah, it is, man. It is. I'll learn until the day I die, man. For sure. I mean, it's also perspective, right? Because sometimes we tend to look at other people who are, we would say, further ahead. And then we're like, ah, I still got to do more to get there. But there's a lot of things that you have gone through or that you're doing now that younger you would say, I'm so proud of this guy. Y yeah. Yeah. And maybe younger me would be like, who the hell are you, man? <laughs> like, You're nothing. <laughs> who knows, man? Like, you know, your dreams and aspirations, at least mine when I was younger, man, were like, dude, I imagined myself at this point in this stage in life, you know, like. Everyone had that rock star dream, I guess, up to a certain extent. Well, you are a rock star, bro. <laughs> I am, dude. Fuck yeah. And I live by it. Like I said, man, this is a lifestyle, dude. I, that, that's what Pero I do. Has cumplido mucho. O sea, tocaste con, vamos a decir, eh, Keanu Reeves, el grupo de Keanu Reeves. ¿Quién puede decir eso? Hey. ¿Quién pudiera decir eso, güey? O sea, <laughs> ni yo lo he hecho. 
No, pues eso, eso es, eh, sí es, eh, es un, es un momento importante en mi carrera como músico, definitivamente. O sea, it's, it's, it's all about celebrating the small wins and the big ones too. Hasta yeah. la última vez que te fui a ver, pues decir, que fui a Vegas, o sea, tenías un, un, un cuarto lleno de gente que estaba ahí para verte. O sea, tocabas con otros grupos también, pero la gente ahí estaba para verlos ustedes y cantaba, o sea, cantaban tus letras, güey. <laughs> o sea, a veces como que we downplay shit and we're like, ah, oh, we just gotta do this. And, but it's like, damn, bro, look at how much you've actually done. Thank you, man. And you thank know? you for being there too, man. It was, it was a, a real pleasure seeing you again. We hardly see you around these parts anymore, man. I know. I, I don't live in Vegas anymore, but then I was like, well, Seiko's is playing and I haven't gone out there, so I'm going to go and, and check them out. We got to go up to St. George, man. Say hi or something. There's, there's nothing out here. <laughs> well, hey, man, that's probably even a good thing. Who knows? You know, maybe everyone just hits up the same bar. They on, do. On the weekends, religiously, and maybe that's that's where it's at, man. Well, the, the market out here is totally different. Like, the music scene is not. They shut down things very quickly. It's not like Vegas. <laughs> I bet, man, yeah. But if you could, if you could, like, recommend anything to anybody who's trying to go into your path, Alguien que apenas está haciendo música uh -huh. y, y este quiere decir, pues quiero hacer un show o, o quiero este, seguir esta carrera. ¿Qué dirías que fuera el primer paso? Toda idea que uno se imagina o puede idear no vale nada si no la concretas, si no la haces. Tú puedes tener una idea multimillonaria Tú puedes saber cómo librar el mundo de la hambruna. Puede ser madre, madre Teresa. Cabrón. Pero si tú tienes esta idea y no la llevas y no la ejecutas, no vale la mitad de lo que es esa idea. Entonces mi consejo para todas las personas comenzando a hacer música o querer tocar en vivo o hacer tirar sus propios shows y demás es simplemente hazlo caro no te quedes con las ganas no seas esa persona que pasaron los años y y te imaginaste chingado debí de hacerlo hace cuatro años no seas esa persona sé la persona que dice lo voy a hacer tengo esta idea voy a hacer un plan y lo voy a ejecutar caro Así es, son, eso es un buen consejo porque yo digo siempre así, si no, si no, eh, eh, ¿cómo hiciste? No me sale la palabra. Ejecutar. 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 No sé por qué. Ejecutar. Porque si sacas una idea, vamos a decir que haces una canción, de ahí crece otra idea y otra idea y otra idea. Y vas como amontonando pues y tomas pasos para llegar a otro nivel o llegar a donde quieres llegar. Y yo lo veo como hacer música o crear contenido o tomar esos pasos como que estás creando, estás dejando like a legacy behind you. Sí, sí, y sí. Vive, y literalmente vives por siempre. O sea, tú, tú vas a vivir por tu música, por tu contenido, por el resto de tu vida. Cuando tengas tus, tus hijos. Los hijos de los hijos, de los hijos, ya. Van a ver tu contenido, van a escuchar tu música y decir, ah, oh, este era mi abuelo, qué chingón que tocaba en este grupo, que esta es la letra. Y de ahí Ajá. toman inspiración y te van conociendo. Entonces, ojalá, ojalá. Ojalá eso sea, man. sí, sí, definitivamente este, eso es una buena, es una manera bonita de verlo, ¿no? Porque piénsalo bien, eh, ¿tú conoces el abuelo de tu abuelo? No. Exacto, fíjate, y eso es menos de 100 años, man. menos de 100 años y ni siquiera conocemos a los abuelos de nuestros abuelos, man. entonces, ¿qué pinche legado tenemos, no? ¿O qué vamos a dejar nosotros como huella en el mundo? Y es bonito pensar que... Por lo menos, por lo menos, este pinche MP3 file, güey, este, de alguna manera va, 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 puede, puede seguir siendo escuchado sí. dentro de 100 años. Sí. A los hijos de nuestros hijos. Entonces es bonito pensar que esa idea de, de si yo siendo el abuelo y ellos siendo mis nietos de los nietos de los nietos y la chingada, pueden escucharme a mí y, y lo que yo sentí, a lo mejor ellos podrían aprender un poco de ellos mismos, ¿no? Porque Así es como aprendemos quiénes somos, ¿no? Es este, analizando de dónde venimos, cuáles son las características, pues, genéticas, psicológicas, emocionales de nuestra familia, güey. Pues, porque ni eso conocemos, la verdad. Yo no conozco al abuelo de mi abuelo. Muy a huevo y conozco a mis abuelos. Entonces, eh, eso te dice mucho. 
poder dejar un legado es un es definitivamente un ¿cuál es la palabra? dejar un legado es un es lo es todo dejar la huella, dejar un impacto pues y no solamente pues that was deep Yeah, o sea, le dejar un impacto porque puedes literalmente inspirar a alguien que ni conoces. Sí, sí, sí. O sea, tú sigues en tu mundo y luego de la nada llega tu canción y le llega en, en el algoritmo, en, en, en YouTube o en Instagram, algo así, y le llega a una persona y dice, no, esa canción está súper chingona, quiero ahora yo escribir una canción. Y cada vez literalmente vives detrás de esa persona también. Han Por habido... Han habido success stories de personas que escribieron canciones hace 20, 30 años y apenas ahorita están pegando, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos dice que el día de mañana lo que has hecho con, con Giriani o con The Musket Vine no vaya a ser algo que, bueno, si ya está pegando, ¿verdad? Pero dentro de 40 años o, o menos, del super boom, ¿no? O sea, estás llenando arenas mundiales. O sea, es una posibilidad. Y, y se vale pensar en cosas bonitas y decir, hey, eso va a suceder. Sí, y pues yo lo veo así como perspectiva también porque dices, ok, podemos decir eh, que llenamos escenarios y cosas de aquello, pero también a veces veo los datos y digo, ok, hay miles de personas ahorita que ya escuchan o ven o consumen. Digo, eso ya es como lo, en perspectiva. Pues si estuviera en un cuarto, estuviera lleno este cuarto. Sí, bueno. Entonces eso también es a veces como que lo rebajamos y decimos, no, pues que no he llegado hasta aquí o hasta allá, pero estás haciendo ya además. Pero hablando... Ya, 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 ya queremos reunión de The Musk. <risa> no, siempre, you guys play live again. You guys... siempre me llegan emails o mensajes, yo como que, ah, qué hueva de ir a Las Vegas y... <risa> Tener el grupo, pero sí, este fin de semana me voy a ir a presentar, pero no con el grupo, pues yo solo nada más chingón, en, en donde, bueno nos vamos a poner de acuerdo para yo poder este, cachar ahí tu, tu set creo que sí he visto algún flyer um, pero sí man, ya, ya, la escena te extraña es, 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 falta más música de calidad y yo siento y la verdad es que yo admiro las cosas que ustedes han hecho y que tú has hecho este, porque siento que es de calidad y vale la pena ser, ser escuchado. Entonces yo por eso digo, ya, yeah, traigan a The Musket Vine, bro. <risa> pues un show juntos, a ver si organizamos sí, algo. a huevo que sí, dude. Eso es lo de menos. You just say the word and we'll make it fucking happen. Like, you don't, you don't have to worry about the logistics or throwing the show. I'll make it happen, dude. Just say the word and we'll make it happen. Pues ahí estamos para ver cuándo. Sí, Porque es, es que necesito, pues que no vivo allá, pues ya están todos... Lo sí, del... sí, es complicado, yo, yo entiendo y luego pues tienes que ensayar las canciones y cómo ensayas y, y demás no, yo, yo entiendo, es, es complicado Te, tener una banda es estar casado con otros tres, cuatro cabrones sí. <risa> <risa> y tienes que estar de acuerdo contigo porque si no, me valieron madre Ey, eso sucedió conmigo justamente esta mañana, les enseñé eh, anoche escribí una canción les se los enseñé hoy, no les gustó eso es lo que va a pasar, cabrón, pues ni, ni pedo, o sea, ¿qué, qué, les, ¿qué les puedo decir, no? O sea, es que lo que pasa aquí es de que también es una colaboración, estar en una banda es una colaboración, eh, entonces pues es mucho de estira y afloja, a veces tienes que ceder y dejar que, que, que la banda pues haga lo suyo y a veces tienes que decir, no cabrón, a ver, vénganse, síganme. And you have to die by your ideas sometimes and yeah. your ideals because there's no other way. Like, you know, and, and it's valid too, but you just have to learn when to put your pride aside. Well said. Pues ya para terminar, eh, tenemos tres minutos. ¿Qué aconsejas o qué qui quisieras decir? Alguien que lo escuche, saludos, anuncios, algo que está pasando ahorita en tu vida que tú quieras decir. Saludos a mis secotes del rancho, a secos de Las Vegas, Nevada. Y saludos a mis Blood Roosters de Aguascalientes, México. Los extraño mucho, son mis amigos de toda la vida. Um, pues, ¿qué les puedo decir? Este, estoy haciendo música solo. Estoy haciendo música con dos bandas. Um, eh, tenemos próximamente, eh, próximamente eh, 
un show pendiente con Blood Roosters porque saqué estos dos EPs este año. Um, espero poder hacerlo próximamente en unas vacaciones que pueda darme por allá. Y próximamente con Secos tenemos unos shows ahora para terminar este año. Um, aquí en, en varios establecimientos para que nos sigan en redes sociales y puedan estar al día en todo lo que hacemos. Y también tenemos un festival que de hecho tú ya has participado. Pineapple Fest is coming back. Pineapple Fest 3. Pineapple Fest. 2025. Y give us your handles, bro, porque pues tienes varios, ¿no? Pero estás que secos. Yeah, just follow me at my personal one. It's uh, David Candelis BR. David. And that's across all social media platforms. David Candelis BR. I used to have a website, but I did not take care of it, and unfortunately, that is no longer. But yes, David Candelas, BR. David Candelas, okay. Bueno, ahí voy a tratar porque pues estamos hablando en inglés y español y pues tengo audiencias mixtas, así que quisiera ver si si se puede promover acá el podcast en en Latinoamérica a ver cómo da. Pero muchas gracias, bro. Eh, pues ahí tienen los que se están escuchando, sintonizando en en Spotify o YouTube. Eh, David Candelas, muchas gracias.